హాయ్ వ్యూయర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు ప్రాఫిట్ మాస్టర్ డాట్ ఇన్ ఇవాళ ఫోర్త్ మార్చ్ థర్స్డే అండ్ ఈరోజు మార్కెట్స్ మీద ప్రభావితం చేయబోయే అంశాలు ఏవే ఉన్నాయి అమెరికన్ మార్కెట్స్ అండ్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అన్న అంశాలు అన్నీ మాట్లాడదాం ఇవాళ బిజినెస్ హెడ్లైన్స్ కూడా ఒకసారి చూద్దాం ముందుగా అమెరికన్ మార్కెట్స్లో నిన్న కొద్దిగా వీక్నెస్ మళ్ళీ మనం చూసాం పాయింట్ త్రీ నైన్ పర్సెంట్ మేర డౌజోన్స్ నష్టపోయింది అలాగే ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ పర్సెంట్ మేర అలాగే నాస్డాక్ టూ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మేర నష్టపోయింది ఎందుకంటే ప్రధానంగా టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ స్టాక్స్లో కొద్దిగా నిన్న అమ్మకాల ఒత్తిడి కనిపించింది అందువల్ల ఈ స్టాక్స్లో మనకి వీక్నెస్ చూసాం అదర్ దాన్ దట్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫాల్స్ మోర్ దెన్ వన్ పర్సెంట్ యాజ్ టెక్నాలజీ స్టాక్స్ గెట్ హిట్ అమిట్ ఇట్ జంప్ ఇన్ బాండ్ లీల్డ్స్ కొద్దిగా బాండ్ లీల్డ్స్లో మళ్ళీ పెరగడం కూడా అమెరికన్ మార్కెట్స్లో నష్టాలకు కారణమైందని చెప్పుకోవచ్చు అదర్ దాన్ దట్ మిగిలిన ఈ పారామీటర్ ఒకసారి చూస్తే మనం గోల్డ్ జీరో సారీ ఆయిల్ జీరో పాయింట్ వన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మేర తగ్గి సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ టూ జీరో ఆల్మోస్ట్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఆయిల్ అండ్ బ్రెంట్ సిక్స్టీ ఫోర్ డాలర్స్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అటు గోల్డ్ ఒకసారి చూస్తే జీరో పాయింట్ వన్ నైన్ పర్సెంట్ మేర తగ్గి సెవెంటీన్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ సిక్స్ దగ్గర కౌన్స్ గోల్డ్ ట్రేడ్ కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు అండ్ బాండ్ డీల్స్లో కొద్దిగా టెన్ ఇయర్ బాండ్ డీల్స్లో జీరో పాయింట్ జీరో వన్ వన్ పర్సెంట్ పెరిగి వన్ పాయింట్ ఫోర్ ఎయిట్ వన్ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటే క్రిప్టో కరెన్సీస్ మాత్రం సో బిట్ కాయిన్ మళ్ళీ చాలా వేగం పుంజుకుంది మళ్ళీ యాభై వేల డాలర్ల మార్క్ని సునాయసంగా క్రాస్ చేసి దూసుకుపోతుంది నాలుగు వేల రెండు వందల యాభై డాలర్ల వరకు ఆల్మోస్ట్ పెరిగింది ఫిఫ్టీ వన్ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ టూ దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది ఎథీరియం టెన్ పర్సెంట్ దాకా పెరిగింది లైట్ కాయిన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఒక పదమూడు శాతం మేర పెరగడం చూస్తున్నాం సో క్రిప్టో మీద బిల్ ఇండియాలో తీసుకొస్తారని చెప్పి గత నెల రోజుల నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కానీ బట్ ఎక్కడ ఆ చలనం వస్తున్నట్టే కనిపించట్లేదు సో బిట్ కాయిన్ మాత్రం ఇంటర్నేషనల్ మార్కెట్స్లో దూసుకుపోతూనే ఉంది అండ్ బ్రిటన్ ఇంక్రీజెస్ బిజినెస్ బిజినెస్ ట్యాక్స్ టు పే ఆఫ్ నేషన్స్ వ్యాస్ట్ కోవిడ్ డెట్ సో అక్కడ ఏం చేయబోతున్నారంటే కంట్రీ టు రైజ్ కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ పంతొమ్మిది శాతం నుంచి ఇరవై ఐదు శాతానికి కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ని అంటే మన ట్యాక్స్ విధిస్తారు కదా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అంటే కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ విధించబోతున్నారు అయితే రెండు వేల ఇరవై మూడు నుంచి అది వర్తించబోతుంది అందుకంటే ముందు ఏం చేస్తున్నారంటే వంద బిలియన్ పౌండ్స్ని బిజినెస్కి సపోర్ట్ చేయడానికి అక్కడ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తుంది అంటే వాళ్ళకి శాలరీస్ ఇవ్వడం కానీ ఎంప్లాయీస్కి వేతనాల రూపంలో ఆ రోజు వాళ్ళకి అవసరమైన బిజినెస్ ఎక్స్పాన్షన్ కోసం నిధులు ఇవ్వడం ఇవన్నీ కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తుంది బట్ స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా కార్పొరేట్ ట్యాక్స్లో జీ సెవెన్ కంట్రీస్లో ఇదే తక్కువ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్ అని చెప్పి అక్కడ ప్రభుత్వం చెప్తోంది సో సాధ్యమైనంతగా అక్కడ ఈ కోవిడ్ నుంచి బయట బయట పడేసేందుకు వాళ్ళ దేశాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఋషి సునక్ సో ఇండియన్ ఆర్జిన్ ఇన్ఫోసిస్ ఫౌండర్ నారాయణమూర్తి గారి అల్లుడు తను ఋషి సునక్ గారు సో ఆయన అక్కడ ఆర్థిక మంత్రిగా అంటే మిని ఎక్స్చెక్కర్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్చెక్కర్ అంటాం అక్కడ సో ఆయన చూసుకుంటారు సో మనకి కోవిడ్ టైం నుంచి చాలా మెజర్స్ బ్రిటన్ బయటపడేసేందుకు చాలా సివియర్ ప్రయత్నాలు చేస్తూనే ఉన్నారు అండ్ సఫలీకృతం అవుతారని భావిస్తున్నారు అండ్ మన మార్కెట్స్ విషయానికి వచ్చినట్టు ఎకనామిక్ టైమ్స్లో ఫస్ట్ పేజ్లో థర్డ్ డే గెయిన్స్ వరుసగా మూడో రోజు పాటు మూడో రోజు కూడా మార్కెట్స్ లాభాల్లో రావడము అలాగే బుల్స్ రీగెయిన్ లాస్ట్ గ్రౌండ్ యాజ్ యూఎస్ బాండేడ్స్ ఈజ్ అక్కడ యూఎస్ బాండేడ్స్ కొద్దిగా తగ్గడం వల్ల బుల్స్ మళ్ళీ పట్టు సాధించారు మార్కెట్స్ మీద అనొక అంశం జాబ్ కోట ఐటీ బీపీఓ కంపెనీస్ హర్యానా నుంచి ఎగ్జిట్ కావచ్చు ఒకవేళ జాబ్ కోట లాంటిది హర్యానాలో ప్లాన్ చేసినట్టయితే అని ఒక వార్త అండ్ కొన్ని క కంపెనీస్ లైక్ ఇన్ఫోసిస్ యాక్సెంచర్ వేదాంత ఎన్టీపీసి లాంటి కంపెనీస్ తమ ఉద్యోగులకి హెల్పింగ్ హ్యాండ్ లాంటిది ఇవ్వబోతున్నాయి ఉద్యోగులకి అలాగే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్కి కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పించే ప్రయత్నం అంటే వాళ్ళే ఖర్చు పెట్టుకొని వ్యాక్సినేషన్ ఇప్పించే విధంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు అని ఒక వార్త మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం అండ్ ఫస్ట్ పేజ్ చూస్తే గవర్నమెంట్ హోల్డ్ అట్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇన్ డిఎఫ్ఐ ఆఫర్ గ్యారంటీస్ సో ప్రభుత్వం కొత్తగా డిఎఫ్ఐ అని తీసుకురాబోతుందని చెప్పి బడ్జెట్లో అనుకున్న సంగతి మనకు తెలుసు డెవలప్మెంట్ డెవలప్మెంట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అని సో అందులో ఇరవై ఆరు శాతం వరకు ప్రభుత్వం వాటా ఉంచుకుని మిగిలింది మిగిలిన సంస్థలు ఇందులో ఉండబోతున్నాయి అంటే ప్రైవ
అండ్ ఎన్యూఈకి సంబంధించి మళ్ళీ మనకు త్వరలో ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అప్పుడు దాని గురించి మనం క్లియర్ కట్గా మాట్లాడుకోవచ్చు అండ్ మేజర్ న్యూస్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫోసిస్ చాలా చాలా పెద్ద మేజర్ న్యూస్ ఇది ఆల్ డిజిటల్ డీల్ గూగుల్ నుంచి ఐదు వందల మిలియన్ డాలర్ల మేర అతి పెద్ద డీల్ ఇన్ఫోసిస్ దక్కించుకుంది వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఆల్ డిజిటల్ డీల్స్ ఇన్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ సర్వీసెస్ సో కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ సర్వీసెస్ విభాగంలో ఇంత పెద్ద డీల్ని గూగుల్ ఒక కంపెనీకి ఇవ్వడం ఇప్పుడే ఇన్ఫోసిస్ ఆ డీల్ దక్కించుకోవడం అనేది చాలా మేజర్ న్యూస్ కాబోతోంది ఇన్ఫోసిస్కి టు ప్రొవైడ్ కస్టమర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇంజనీరింగ్ సపోర్ట్ ఫర్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్స్ పీపుల్ ఫెమిలియర్ విత్ ది డెవలప్మెంట్ అంటే అధికారికంగా రెండు కంపెనీలు ప్రకటించకపోయినప్పటికీ కూడా సో ఈ డీల్ ఓకే అయిపోయింది అని చెప్పి మనకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది సో మేబీ ఇవాళ ఇన్ఫోసిస్లో దీనికి సంబంధించిన యాక్టివిటీ ఉండే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇంత పెద్ద డీల్ రావడం అనేది చాలా ప్లస్ పాయింట్ అవుతుంది గూగుల్ లైక్ అదర్ టెక్నాలజీ కంపెనీస్ వర్క్స్ విత్ ఇండియన్ టెక్ ఫర్మ్ సాస్ హెచ్సిఎల్ టెక్ విప్రో టెక్ మహీంద్రా గ్లోబల్ లాజిక్స్ లాంటి సంస్థలు ఎప్పటికీ పనిచేస్తుంది కొన్ని సాఫ్ట్వేర్ ప్రొడక్ట్స్ బిల్డ్ చేయడానికి బట్ వన్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇది ఫుల్ లెంత్ ఏర్పాట్ లాంటిది ఏర్పాటు లాంటిదిగా దీన్ని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే కోల్ ఇండియా ఓన్ స్టార్ట్ న్యూ లేబర్ ఇంటెన్సివ్ మైన్స్ సో ఎక్కువ లేబర్ అవసరమైన మైన్స్ జోలికి ఇప్పుడు కోల్ ఇండియా వెళ్ళే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే అందుకు తగ్గట్టుగా ప్లాన్స్ చేస్తుంది కోల్ ఇండియా కూడా సాధ్యమైనంత త్వరగా సాధ్యమైనంతగా టెక్నాలజీని అప్గ్రేడ్ చేసి స్టాఫ్ని దాదాపు రెండు పాయింట్ ఆరు ఐదు లక్షల మంది ఉన్న స్టాఫ్ని ఒక్క లక్షకి తీసుకురావాలి ఆ రాబోయే ఆరు ఏడు ఏళ్ళలో అనేది కంపెనీ ఆలోచిస్తున్న ప్లాన్ అండ్ ఇన్ఎఫిషియంట్ మైండ్స్ అంటే ఎక్కువ జనాభా ఎక్కువ ఉండి అంటే లేబర్ ఎక్కువ ఉండి ప్రొడక్షన్ తక్కువ ఉన్న మైండ్స్ ఇన్ఎఫిషియంట్ మైండ్స్ని కూడా మూసేయాలని చెప్పి భావిస్తుంది సో ప్రభుత్వం తీసుకొస్తున్న అనేక చర్యల్లో భాగంగా కోల్ ఇండియా కూడా ఫుల్ లెంత్ ఒక ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా పనిచేసేందుకు ప్రయత్నాలు అయితే మొదలుపెట్టింది బట్ ఇది నిజంగా సఫలీకృతం అవుతుందా లేదా అన్నది విషయం పక్కన పెట్టినట్టయితే సమో ఏదో కొద్దో గొప్ప ఒక థాట్ ప్రాసెస్ అయితే మొదలైంది కోల్ ఇండియాలో అండ్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ అసైడ్ ఫార్మా టు డ్రైవ్ పిరమల్ స్టాక్ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ ఇబ్బందుల్లో ఉన్న డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ సంస్థని పిరమల్ కంపెనీ దక్కించుకున్న సంగతి మన అందరికీ తెలుసు అయితే ఇప్పుడు ఒక ఫుల్ లెంత్ ఒక హౌసింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ కూడా ఆల్రెడీ ఫైనాన్షియల్ బిజినెస్లో ఉన్న సంస్థ డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ చేజిక్కించుకోవడం ద్వారా హౌసింగ్ ఫైనాన్స్ విభాగంలో కూడా ఫుల్ లెంత్ రీటైల్ లెండింగ్లో కూడా తమ పట్టు సాధించేందుకు అవకాశం దొరికింది పిరమల్కి సో నిన్న కూడా నిన్న పిరమల్లో చాలా స్ట్రాంగ్ అప్ సైడ్ ఇది కూడా మనం చూసాం అయితే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కంటే ఫార్మా ఈ సంస్థకి బాగా ప్లస్ పాయింట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి అనలిస్టులు భావిస్తున్నారు సో లాస్ట్ ఒక తొమ్మిది నెలలలో ఈ ఫినాన్షియల్ ఇయర్లో లాస్ట్ తొమ్మిది నెలలో ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ మైనస్ ఆరు శాతం వృద్ధిని నమోదు చేస్తే గత ఏడాదితో పోలిస్తే ఫారం ఒక్క శాతం పెరిగింది అలాగే హాస్పిటల్ జనరిక్స్ ఇండియన్ ఓటీసీ కొద్ది గొప్ప సపోర్ట్ చేసాయి అదర్ దెన్ దట్ ఈ ఫార్మానే ఈ సంస్థకి వెన్నుదన్నుగా నిలిచే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి అనలిస్టులు తరణంలో భావిస్తున్నారు పిరమల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అలాగే ఇర్కాన్ షేర్ సేల్ ప్రైజ్ అట్రాక్టివ్ ఇన్వెస్టర్స్ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ సో ఇర్కాన్ ప్రభుత్వానికి చెందిన సంస్థ ఇర్కాన్ ఇంటర్నేషనల్ని మనకు ఆఫర్ ఫార్ ఫార్ సేల్ ద్వారా ప్రభుత్వం వాటా అమ్ముతుంది కాబట్టి దీన్ని రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి అనలిస్ట్ సూచిస్తున్నారు అయితే లాంగ్ టర్మ్ హొరైజన్ దృష్టిలో ఉన్న వాళ్ళు మాత్రమే దీన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు కానీ షార్ట్ టర్మ్ గెయిన్స్ ఇమీడియట్గా ఇందులో అద్భుతాలు జరిగే అవకాశం మాత్రం బాగా తక్కువ దానికి తగ్గట్టు మీరు నిర్ణయాలు తీసుకోండి ఫ్లోర్ ప్రైజ్ ఎనభై ఎనిమిది రూపాయల దాకా ప్రభుత్వం ఆఫర్ చేస్తుంది ఆఫర్ విల్ ఓపెన్ ఫర్ రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఈ రోజు నుంచి మార్చి నాలుగో తారీఖు నుంచి రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి ఇది అందుబాటులోకి రాబోతుంది మూడు పాయింట్ మూడు రెట్లు ఇప్పటికే ఇది సబ్స్క్రైబ్ అయింది ఈ ఇష్యూ పిఏ సిక్స్ జస్ట్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పిఈతో కోట్ అవుతుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మంచి డివిడెంట్ కూడా ఇస్తుంది కంపెనీ ప్రస్తుతం బుక్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ కరెంట్లీ ట్రేడింగ్ జస్ట్ అబౌ ఇట్స్ బుక్ వాల్యూ బుక్ వాల్యూ కంటే కొద్దిగా పైన మాత్రమే ట్రేడ్ అవుతుంది నలభై ఆరు శాతం దాకా డివిడెంట్ పేఅవుట్ హిస్టరీ ఉంది సో ఇవన్నీ కూడా పాజిటివ్ అంశాలు ఇర్కాన్కి సో దీన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు దట్ టు ఓన్లీ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ మాత్రమే బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నాలుగు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు సమీకరించింది ఐసీఐసీ ప్రూ మ్యూచువల్ ఫండ్ ఆదిత్య బిర్లా మ్యూచువల్ ఫండ్ అండ్ మోర్గాన్ స్టాలీ సంస్థలు ఇన్
ఉన్నారు సో ఆల్రెడీ ఇంతమంది కృష్ణపట్నం పోర్టును పూర్తి స్థాయిలో స్వాధీనం చేసుకుంది ఇప్పుడు గంగవరం పోర్టును కూడా స్వాధీనం చేసుకుంది అంటే అందులో మెజార్టీ వాటా కొనుగోలు చేస్తుంది దాన్ని పోర్ట్స్ ముప్పై ఒకటి పాయింట్ ఐదు శాతం వాటాని కొనుగోలు చేసింది వార్బర్గ్ పింకర్స్ అఫిలియేట్ సంస్థ విండీ లేక్ సైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అన్న సంస్థ దగ్గర నుంచి ఈ వాటా ఈ కంపెనీ కొనుగోలు చేసింది దీన్ని డీల్ విలువ పంతొమ్మిది వందల కోట్ల రూపాయలుగా మనకు తెలుస్తుంది అండ్ పదహారు పాయింట్ మూడు కోట్ల షేర్లను నూట ఇరవై రూపాయలు చెప్పిన ఈ సంస్థ అదాన్ని పోర్ట్స్ కొనుగోలు చేసింది దీంతో పాటు డివిఎస్ రాజు ప్రమోటర్ అయిన డివిఎస్ రాజు అతని ఫ్యామిలీ దగ్గర యాభై వాటా ఉంది దాన్ని కూడా కొనుగోలు చేయాలని ప్రయత్నాలు చేస్తుంది అదాన్ని పోర్ట్స్ అన్నకు వార్త మనం చూస్తున్నాం ఇదే కంపెనీలో గంగవరం పోర్టు రాష్ట్ర ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా పది వాటా కూడా ఉంది సో ఇది ఒక లొకేటెడ్ నార్తర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అంటే వైజాగ్ పోర్టు సమీపంలో ఉంది సెకండ్ లార్జెస్ట్ నాన్ మేజర్ పోర్టు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ విత్ సిక్స్టీ ఫోర్ మిలియన్ మెట్రిక్ టన్ సామర్థ్యం ఉన్న సంస్థ అండ్ ఆల్ వెదర్ డీప్ వాటర్ పోర్ట్ ఇది సో మల్టీపర్పస్ పోర్ట్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫుల్లీ ల్యాడన్ సూపర్ క్యాప్ వెజల్ సైజ్ ఆఫ్ అప్ టు టూ ల్యాక్ డెడ్ వైట్ టనేజ్ ఇది ఒక మేజర్ న్యూస్ అండ్ సో అదాని ఈ ఈ పోర్ట్స్ విభాగంలో సో మేజర్ పోర్ట్స్ అన్ని కూడా స్వాధీనం చేసుకుంటూ ఒక అతిపెద్ద సంస్థగా ఎదగబోతోంది అదాని పోర్ట్స్ నో ఎవిడెన్స్ ఎట్ ఆఫ్ ఆల్కహాల్ ఇంపేరింగ్ వ్యాక్స్ ఎఫెక్టివ్నెస్ సో ఇది లిక్కర్ కంపెనీస్కి ఒక పాజిటివ్ న్యూస్ లాంటిదే ఎందుకంటే రష్యాలో గతంలో ఏం చేశారంటే వాళ్ళు వ్యాక్సిన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫార్టీ టూ డే టూ డేస్ నో నో ఆల్కహాల్ అని చెప్పి చెప్పారు అంటే వ్యాక్సిన్ వేసుకున్న తర్వాత నలభై రెండు రోజుల పాటు మద్యం స్వీకరించేందుకు అవకాశం లేదు ఒకవేళ తీసుకుంటే వ్యాక్సిన్ పని చేయదు అని చెప్పి రష్యా చెప్పింది అయితే మన ప్రభుత్వం మన వ్యాక్సిన్ మాత్రం అంతకు మించి సమర్థంగా పనిచేస్తుండే అని చెప్పి ప్రభుత్వం చెప్పిన మాటల ప్రకారం చెప్తుంది సో మనం సాధారణంగా ఆల్కహాల్ తీసుకున్నప్పుడు మన బాడీలో ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కొద్దిగా దెబ్బతింటుంది కొద్దిగా వీక్ అవుతుంది అయితే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్గా మూడు రోజు నుంచి వారం రోజుల వరకు ఆల్కహాల్ తీసుకోకుండా ఉంటే చాలు తర్వాత సాధారణంగా ఆల్కహాల్ తీసుకోవచ్చు అని చెప్పి మన ప్రభుత్వం సీనియర్ పలమనాలజిస్ట్ ఒక ఆయన చెప్తున్నారు సో అందుకని ఇది ఒక పాజిటివ్ అంశం ఈ లిక్కర్ కంపెనీస్కి సో అంటే ఎంత డీప్గా ఆలోచిస్తాయి అనేందుకు మాత్రమే ఉదాహరణగా నేను చెప్పాను ఆ వార్త ఇది ఒక చిన్న బిట్ ఎక్కడ ఒక మూల పేపర్లో ఉంది అది బట్ అంటే లిక్కర్ కంపెనీస్ కానీ మార్కెట్స్ కానీ దీన్ని కూడా ఎంత కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తాయి అన్న విషయాన్ని మీకు తెలియజేసే ప్రయత్నంగా ఆ వార్త చదివాను కోవాక్సిన్ షోస్ ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ ఎఫికసీ ఇన్ ఫేజ్ త్రీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ సో భారత బయోటెక్ మీద అనేక ఆరోపణలు వాంక్షలు విమర్శలు రకరకాలుగా మన ఇండియాలో తయారైన వ్యాక్సిన్ మీద ఎస్పెషల్లీ హైదరాబాద్లో తయారైన వ్యాక్సిన్ మీద చాలామంది అవాకులు చవాకులు పేలారు బట్ రిపోర్ట్ ఫైనల్గా ఎనభై ఒక్క శాతం ఎఫికసీని సంస్థ సాధించినట్టు కంపెనీ ప్రకటించింది సో ఇది ఒక చాలా పాజిటివ్ అంశం అలాగే కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ ఇంతవరకు తొమ్మిది నుంచి ఐదు వరకు మాత్రమే వేయాలి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అని చెప్పి ప్రభుత్వం గతంలో ఇదొక ఆంక్ష లాంచ్ లాంటిది విధించింది ఒక డెడ్ లైన్ లాంటిది పెట్టింది అయితే ఎఫి ఎఫిషియంట్గా వినియోగించుకోండి ఎఫిషియంట్గా ఇనాకులేషన్ కనుక చేసుకుంటున్నట్టయితే ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ అంటే రోజులో ఎప్పుడైనా ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు వ్యాక్సిన్ వేసే అవకాశం ఉంటుంది అవకాశం ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం అనుమతులు ఇచ్చింది అండ్ ఫస్ట్ పేజీలో బిజినెస్ స్టాండర్డ్లో ఈడీ స్లాబ్స్ మనీ లాండరింగ్ కేస్ అండ్ ఫ్రాంక్లిన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ బుల్స్ ఛార్జ్ అయిన విషయం అదాని బోర్డ్స్ గంగవరంలో వాటా కొనుగోలు చేయడము ఎఫిషియంట్ ఎయిటీ వన్ పర్సెంట్ ఎఫికసీతో కోవాక్సిన్ అలాగే ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ఇచ్చిన ఆదేశాలు వీక్ డిమాండ్ డ్రైవ్స్ హీరో బజాజ్ టు ఆఫర్ డిస్కౌంట్ ఇన్ కీ సెగ్మెంట్స్ సో కీ సెగ్మెంట్స్లో వాస్తవానికి వెన్ కంపేర్డ్ విత్ ఫోర్ వీలర్ టూ వీలర్ సేల్స్ కాస్త అంతంత మాత్రంగానే ఉంది అదే కాస్త ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపిస్తుంది కూలింగ్ ప్రోడక్ట్ మేకర్స్ హాట్ పిక్స్ బిఫోర్ సమ్మర్ అయితే ఇప్పటికే పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై నలభై శాతం మేర కూలింగ్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ అన్ని పెరిగాయి లైక్ బ్లూ స్టార్ వోల్టాస్ సింఫనీ లాంటి వాటిలో కొద్ది కరెక్షన్ అయితే వచ్చింది బట్ హ్యావెల్స్ ఇండియాకు లెవెన్ నాట్ నైన్ వోల్టాస్కి థౌజండ్ నైంటీ క్రాంటన్ క్రీస్కి ఒకటే ఫోర్ సిక్స్టీ వన్ రూపీస్ టార్గెట్ స్టిల్ ఇంకా సిఎంపీ కంటే కాస్త పైన ఉంది సిఎంపీకి నైన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ రూపీసే టార్గెట్ ఇచ్చారు బాగా ఇక్కడి నుంచి ఒక థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ మేర డౌన్ సైడ్ రిస్క్ చూపిస్తుంది సింఫనీకి కొంతమంది అనలిస్టులు అలాగే ఓరియంట్ ఎలక్ట్రిక్ బ్లూ
అలాగే ఐఆర్సిటిసి షేర్ యాక్సలరేట్ అయింది ట్రావెల్ బిజినెస్ మళ్ళీ పెరుగుతోంది ఇవన్నీ ఐఆర్సిటిసి షేర్ని ఫిబ్రవరి నెలలోనే ఆల్మోస్ట్ ముప్పై శాతం మేర పెరిగేలా చేశాయి స్టిల్ ఇప్పటికి కూడా డిప్స్లో కరెక్షన్స్లో ఐఆర్సిటిసి మన పోర్ట్ఫోలియోలో యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది మేజర్ న్యూస్ ఈరోజు సో విజయవాడలో సో రేపు ఈవినింగ్ కల్లా మేము రాబోతున్నాము సో టూ డేస్ వర్క్షాప్ జరగబోతుంది కాబట్టి ఈ అవకాశాన్ని వినియోగించుకోవాలని చెప్పి కోరుతాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హ్యావ్ ఏ గ్రేట్ డే